సిటీ న్యూస్ తెలుగు కి స్వాగతం ఈనాటి వార్త విశేషాలు వంద రోజుల పాలనలో ఇబ్బందులు ఉన్న సీఎం చంద్రబాబు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి తెలిపారు రాష్ట సచివాలయంలో గృహ నిర్మాణ సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సత్తా చాటేలా ఒకే రోజులో అరవై లక్షలకి పైగా పింఛన్లను పంపిణీ చేయించిన ఘనత చంద్రబాబుకే దక్కుతుందని చెప్పారు ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజల సొమ్మును జాగ్రత్తగా కాపాడుతుందని చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు వరదల సాయంపై వైసీపీ నేతలు దుష్పరచారం చేస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేష్ విమర్శించారు ప్రభుత్వంపై సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేసే వారిపై ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు అనంతరం మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు పరదాలు కట్టు ఇంకా డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు అంతా కలిసిగట్టుగా కూర్చుని మాట్లాడి నిర్ణయం తీసుకుంటాం ఇప్పుడు గతంలో కూడా మనం చూసాం కదా కియా మోటార్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొస్తే ఎప్పుడో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉత్తర రాశారని ఆత్మ జగన్ గారు చెప్పినట్టుంది ఇప్పుడు అలానే టీసీఎస్ కూడా ఇంకొక ఆత్మ చెప్పినట్టుంది జగన్ గారికి ఆయన తీసుకొచ్చాడు నేను చూటిగా గత ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాను మీరు అసలు తీసుకొచ్చిన కంపెనీలు ఎన్ని ఎంతమందికి మీరు ఉద్యోగాలు కల్పించారో మీరు చెప్పండి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల మా మధ్యన దాదాపు నలభై నాలుగు వేల పరిశ్రమలు తద్వారా ఎనిమిది లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించామని మీరే ఆనాడు శాసన మండలి సాక్ష్యం ఒప్పుకున్నారు మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాతనే పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి దాంట్లో భాగంగా నూలు వస్తుంది టీసీఎస్ వచ్చింది ఇంకా అనేక పరిశ్రమలు కూడా పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా గతంలో మీరు తరిమేసిన పరిశ్రమలన్నీ మేము తిరిగి తీసుకొస్తాం అశోక్ లైలాండ్ ఒక ఉదాహరణ ఇలా అనేక పరిశ్రమలు వాళ్ళు తరిమేశారు ఆ పరిశ్రమలన్నీ మళ్ళీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తాం కొంచెం క్లారిటీ లేనట్టుందబ్బా అంటే కొంతమంది నన్ను చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారు సో వైకాపు వాళ్ళు కూడా నన్ను చూసి ఇన్స్పైర్ అయినట్టున్నారు అది నాకు అర్థమై నేను మళ్ళీ స్పష్టంగా చెప్పేది ఏంటంటే పాదయాత్రలో నేను సుమారుగా వంద బహిరంగ సభలు ఉద్దేశించి మాట్లాడా ఆ సభల్లో చాలా స్పష్టంగా రెడ్ బుక్ చూపించి ఏ అధికారులు వైకాపు నాయకులు అయితే చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి కార్యకర్తలు ప్రజలు ఇబ్బంది పెట్టారో వాళ్ళని మేము వదిలే పెట్టాము చట్టపరమైన నిర్ణయం తీసుకుని తప్పనిసరిగా వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకుంటా అని చెప్పాం దాంట్లో భాగంగా యాక్షన్ ఆల్రెడీ మొదలైంది నాకు ఎలాంటి సందేహం లేదు ఇంకా వాళ్ళు వేరే పుస్తకాలు పెడితే పెట్టుకుని ఐ డోంట్ కేర్ వివరాలు ఇవ్వమనండి బ్రో నేను సూటిగా అడిగేది ఏంటంటే దాదాపు పది రోజులు ప్లస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంత్రివర్గం మొత్తం ఫీల్డ్లో ఉంది వైకాపా అన్నాడు ఎక్కడుంది రెండోది డబ్బులు ఇచ్చామంటున్నారు కోటి రూపాయలు ఎంత ఇచ్చామంటున్నారు దేనికి ఖర్చు పెట్టారు సూటిగా సమాధానం చెప్పాను నేను ఈరోజు అది సరిపోగా ఈరోజు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇంత అయింది అంటే మన క్యాండిల్స్ కింద అయింది మ్యాచ్ బాక్స్ కింద అయింది ఇంకా వాస్తవాలన్నీ ఈరోజు ప్రజల ముందర ఉన్నాయి వాస్తవాలన్నీ మేము చూపించాం ఆ రోజు దాదాపు మీరు చూస్తే ఏడు అడుగులు వరద నీరు ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు బోట్లు కూడా వెళ్ళని పరిస్థితుల్లో హెలికాప్టర్ ద్వారా ఏ డ్రాప్ చేశాం అది అందరు తెలిసిన విషయమే డ్రోన్ల మేరకు కొంతమంది డ్రోన్ ద్వారా కూడా ఆహారం అందించే కాంటే వీడియోలు నా దగ్గర ఉన్నాయి రిలీఫ్ కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత రీహాబిలిటేషన్ యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా మేము సుమారుగా ఆరు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉన్నా లేదా ఒకరికి రాలేదనా లేదా డీటెయిల్స్ అని ఉంటే ఇమ్మనండి తప్పనిసరిగా టేకప్ చేస్తాం మేము ఎక్కడ నూరికి నూరు శాతం వేసాం చెప్పట్లేదు కొన్ని పరపాటు జరుగుండొచ్చు జరుగుతున్నప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి తప్పనిసరి సరిదిద్దుకునే మా ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది ప్రజా దర్బార్ కూడా జరుగుతుంది ప్రజలు వస్తున్నారు వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళలాగా పరదాలు కట్టుకుని తిరగాలంటే మాకు లేదు స్వామి జగన్ అనే వ్యక్తి కనీసం తాడుపల్లి కొంప నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టాల దానికి సమాధానం చెప్పనండి ఎందుకు ఒక మాడతారు వీళ్ళు ఇప్పుడు వాస్తవాలు ఇప్పుడు తెలుసుకునే ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంతేగాని ఫేక్ న్యూస్ మటుకు ప్రచారం చేస్తే మళ్ళీ న్యాయబద్ధంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం మేము తీసుకుంటాం దానిపైన కఠినమైన యాక్షన్ ఉంటుంది చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను 
ఎవరైతే ఫేక్ న్యూస్ ప్రచారం చేస్తున్నారో ఎవరైతే చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి మళ్ళీ దుష్ప్రచారం చేస్తారో వాళ్ళు ఎవరిని వదిలిపెట్ట తప్పనిసరిగా ఫర్మ్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది సార్ ప్రధానంగా నిజాం స్లో వెళ్తుంది అబద్ధం స్పీడ్గా వెళ్తుంది ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా కూడా అబద్ధాన్ని స్పీడ్గా తీసుకుంది బాధ్యత అందరిపైన ఉంది అబద్ధం స్పీడ్ వెళ్ళిన మీరు అంటున్నా నేను ఒప్పుకోవట్లేదు దానికి ఎందుకంటే ప్రజలు అన్ని గర్వహిస్తున్నారు గతంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు మధ్యలో కూడా వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్పి బతికారు కదా మళ్ళీ ఏమైంది నూట యాభై ఒకటి పదకొండు అయింది సో మా పైన కూడా బాధ్యత ఉంది న్యాయబద్ధంగా మేము వెళ్తాం యాక్షన్ మటుకు ఉంటుంది అంటే నో సెకండ్ సార్ ఎవరిని వదిలిపెట్టి వాళ్ళు ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఎవరు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు భయపడుతున్నారు ఎర్ర బుక్లో వాళ్ళ పేరు ఉందా లేదా అని వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకే కంగారు ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన బ్యాచ్ కదా ధర్నా చేసిన వాళ్ళందరూ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి భూ కబ్జాలు చేసిన బ్యాచ్ కదా వాళ్ళ యాక్షన్ అనేది అనివార్యం కదన్నా ఎందుకు ఉండదు తప్పనిసరిగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం నేను పాదయాత్రలో ఊరూరు చెప్పాను ఎందుకంటే ఊరూరు వైకాప బాధ్యతలు ఉన్నారు వాళ్ళందరిపై మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ప్రసక్తే ఉండదు తొందరలోనే చేస్తాం నూట ఇరవై రోజులైంది ప్రభుత్వ ఏర్పడి ఒక పద్ధతి ప్రకారం నేను చేస్తాను ఏ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ కానీ ఏమ్స్ కావాల్సిన వాటర్ కానివ్వండి మంగళగిరి పట్టణానికి వచ్చి గల మన వంద పడుకల బయట హాస్పిటల్ కానివ్వండి ఎన్నో ఒక పద్ధతి ప్రకారం తీసుకుంటూ వెళ్తున్నాం మంగళగిరి హాస్పిటల్కి వచ్చి గల నేను ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారితో పర్సనల్గా మాట్లాడి కూడా అది శాంక్షన్ చేయించుకుంటాం జరిగింది సో త్వరలోనే ఆ కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభిస్తాం మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రాయలసీమ అంటే ఎలాంటి డౌట్లా సర్వీసెస్ ఉత్తరాంధ్ర సో గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా స్పష్టంగా పదమూడు ఆనాడు ఉమ్మడి జిల్లాలు పదమూడు జిల్లాలు ఉంటే ఒక్కొక్క జిల్లాకు ఒక్కొక్క ఫోకస్ ఏరియా అనేది క్రియేట్ చేశారు ఆ ఫోకస్ ఏరియా దిశగా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది ఒక ఉదాహరణ విండ్ సోలార్ పంప్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టులన్నీ కర్నూలు జిల్లా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కూడా కర్నూలుకి వస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొత్తం కడప చిత్తూరు జిల్లా ఆటోమోటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా అంటే మొబిలిటీ అంటే టూ వీలర్ అవ్వచ్చు ఫోర్ వీలర్ అవ్వచ్చు ఏ వెహికల్ అవ్వచ్చు అంతా అనంతపూర్ జిల్లా లక్ష్యంగా పెట్టుకుని మేము పనిచేస్తున్నాం ఉత్తరాంధ్ర వచ్చి కదా సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఉభయ గోదావరి జిల్లా వచ్చి కదా ఎక్కువ ఉంది మనకి ఇది పెట్రో కెమికల్ కూడా పెద్ద ఎత్తున అవకాశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఇంకా మన ఏదైతే కృష్ణా గుంటూరు వచ్చే గల ప్రధానంగా రాజధాని రాజధానికి సంబంధించిన అనేక పెట్టుబడులు కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి సో బ్యాలెన్స్ గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసి చూపించింది పరిపాలన ఒకే దగ్గర ఉండాలి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ దానికి ఇప్పుడు కూడా మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది సార్ పులివెందుల ఎమ్మెల్యే మళ్ళీ రేపు జనవరి నుంచి ప్రజల్లో తిరుగుతాను ఖచ్చితంగా ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్తాను ఐదు సంవత్సరాలు నేను పీ కింద పొడిసింది ఏంటండి ఐదు సంవత్సరాలు పరదాలు కట్టుకుని తిరిగిన వ్యక్తి ప్రజల్లోకి వెళ్తారంటే వెళ్ళండి మేము ఆయనలాగా మేమంటారు తాడు కట్టేది గేట్లకి తాడు కట్టి అలవాటు మాకు లేదు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ధర్నా చేయాలంటే పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వని రోజులు రాజ్యాంగం అర్థంగా వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే మా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ని మటుకు వాళ్ళు చేతిలో తీసుకుంటే కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే ఆంధ్ర రాష్ట్రం వైపు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పరిశ్రమలు అందరూ చూస్తున్నారు మళ్ళీ ఇలాంటి బ్లూ బ్యాచ్ వల్ల వాళ్ళు పారిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది అది జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మా పైన లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ ఎవరైనా చేతి తీసుకుంటే మటుకు కఠినంగా వివరిస్తాం నేను పార్టీ చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా నామినేటెడ్ పోస్టులు యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా మొదటి వంద సంవత్సరాల్లోనే కొన్ని వస్తాం జరిగింది మిగతాన్ని కూడా పద్ధతి ప్రకారం పూర్తి చేస్తాం ఎందుకంటే మేము కూడా స్టడీ చేయాలి ఎవరు పని చేశారు ఎంత చేశారు వాళ్ళ బూత్ల మెజారిటీ ఎంత వచ్చారు ఎందుకంటే శాసనసభ్యులు అదేవిధంగా ఎంపీల దగ్గర నుంచి కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్లైన్లోనే తీసుకున్నాం నాట్ లెటర్స్ ఆన్లైన్లోనే తీసుకున్నాం అది తీసుకున్నాం మా సిస్టమ్ ద్వారా ఎవరు బాగా పనిచేశారు గతంలో క్లస్టర్ యూనిట్ బూత్లో ఎవరు బాగా పనిచేశారు ఎవరు బూత్లో ఎంత ఎక్కువ మెజారిటీ ఇచ్చారు అవన్నీ కూడా సమీక్ష చేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం ప్రాసెస్ కొంచెం సమయం పడుతుంది కానీ పూర్తి చేస్తాం చేస్తాం నొప్పించి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నూట ఇరవై రోజుల్లోని పెట్టుబడులు పెట్టెలు చేయడంతో సంతృప్తి చెందట్లేదు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించి తీరుతాం భారతదేశంలో ఎక్కడ అఖియాకారు కనిపించినా మేడ్ ఇన్ ఆంధ్ర కారని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం పంటలు పండించలేని ప్రాంతంలో కార్లు పరిగెత్తించిన ఘనత చంద్రబాబుకి దక్కుతుంది కియా వలన ఒక అనంతపురం జిల్లాలోని తలసరి ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగిం
తప్పనిసరిగా <laughs> 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 నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చే పెట్టుబడులు మీతో పోటీగా ఉంది సో మీతో పోటీ పడే పెట్టుబడులు కావి చాలా మంది అడిగారు ఐటీ సంస్థ వస్తే ఎక్కడికి వస్తుంటే ఆనాడు చెప్పా విశాఖపట్నమే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఐటీ రాజధాని కానీ స్పిల్ ఓవర్ జాబ్స్ మంగళగిరికి ఆల్రెడీ ఒక ఎక్కువ సిస్టమ్ ఉంది కనుక ఐటీ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఉంది కనుక వాళ్ళు వస్తారని ఆనాడే నేను ప్రజలు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ దిశగా ముందరికి వెళ్తుంది మన ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం లక్ష్యం ఒకటే ఉద్యోగాల కల్పన ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు పొద్దున కూడా నేను ప్రజా దర్బారు పెడితే దాంట్లో కనీసం ఒక ఇరవై మంది నిరుద్యోగ యువతి యువకులు వచ్చి మాకు ఉద్యోగాలు కల్పించండి చెప్తాం కదా సింగిల్ ఎజెండాతో మేము పనిచేస్తాం ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పన మా లక్ష్యం దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈరోజు నిన్న సబ్ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్తాం జరిగింది సో పెట్టుబడులు పెట్టే పెట్టే పారిశ్రామిక వ్యక్తులు కానివ్వండి నేను చిరు వ్యాపారస్తులు అంటే ఎంఎస్ఎంఈస్ వ్యాపారస్తులు ఉన్న వాళ్ళని కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాలని లక్ష్యంతో మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని ఈ సభాముఖం ఆంధ్ర రాష్ట్రం నిరుద్యోగి యువత యువకులు అందరూ తెలుపుకుంటూ నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నా అందరికి నమస్కారం జై హింద్ విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శరణరాత్రి ఉత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా తొమ్మిదో రోజు మహిషాసుర మరతిని అలంకరణలో దుర్గమ్మ దర్శనమిస్తున్నారు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు
राष्ट्र में मद्यम दुकाल लैसेन भारी दरखास्त दरखास्त गड़व शुक्रवार तो मुख्य एक्सईसी शुक्रवार रात्रि एडल वरुक आनलो नूत रिजिस्ट्रेषन की अवकाश उ बैंक डीडी तो ने एक्सईज स्टेशन दरखास्त समर्पे रात्रि एडल क्यू लाइन उठने अवकाश उ स्टेशन व्यू लाइन उ टोकन अच्छे दरखास्त स्वीक ट्राफि कष्ट त्वर तीर वाहन रद्दी की तक विधा रहदार विस्तरी नगरपालक संस्थ प्रणा सिद्धमी अलगे दादापू नूट याबे को तो आर लैन वरस ओवर ब्रिड विस्तरी निर्णयूर पश्चिम एम एल्य गलाधवी मिड़त माला शंकर विलास फ्लैवर ब्रिड निर्माण कोसम के ग्रामीणाभिवृद्धि कम्यूनकेशन शाखा सहाय मंत्री डॉक्टर पेमसा चंद्रशेखर युद्धमे स्थान व्यापार की इबंध डिजन उ प्रजु बहु प्रयोजना दृष्टि अरणलपेट ब्रॉडीपेट प्रजा व्यापार फ्यूचर प्रयोजनार्थम दीके पीटी खचिंग डिजन इपड़के प्रपोजन प्रपोजल अंदर भी मैक्सीम अंदर की यूटिल इबंधा सो दिन वाल मन की प्लाने डे टू डे मारू उ फैनल इंत खर्च मन इपड़े चपलेम का बट्टी अभी एंत खर्चना वनकाड़े निर्णय प्रजल प्रयोजनार्थम कोसम अभी मुझे तस्क प्रयत्न खचित मन मंत्री गुजार अदे विधा इकड़ना स्थान नायक दाखान सहक प्रजल दी सहकारी को व्यापार इबंध पड़ता को वन जगे जगे प्र पथिति का मो प्लेस परस्थित कावचुक संवर लप मे अंत नार्मल का ब्रिड मत पड़क पे मन इंत एक्सपैंड सिटी की अला ब्रिडेस हईदराबाद मन दूसरे कंप्लीट फ्लैओवर्स हई रेज बिल्स तो अड़ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्रम प्रति मनवा अल्ली उ आलोचि अभी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले सो मन गुंटूर को इंफ्रास्ट्रक्चर परम चाल डेवलप अवाली अंदम कोई त्याग तपू को इबंध तपू प्रजल मरी अंत इबरी निर्णयाबी सहाय सहकार आलोचन चाल अवसर सो एपड़ना दी संबंध आलोचन लाइना रेडी उन्ना की अदे विधा अर्थम चुस्त विषय मन व्यापार जरग्न वालों मरुक प्लेस लिफ्ट वालों जगे इबंध पब्लिटी तो दिन मल्ल मन रिवैव चुस्कुस्तु प्लायन जीटी रोड श्रीनवास चौपेट आरव लैन नूत डॉक्टर सरन अडवां डेटल के गुंटूर पश्चिम एम एल गलाधवी एम एलसी के लक्ष्मण राव जन चैतन्य वेद राष्ट्र अद्यक्ष वलमरे लक्ष्मण रेड्डि शुक्रवार लाछनिंग प्रारंभ स्थान नाण्यम दंत वैद्यम अंदर सूचना अवकाशा प्रजु सद्विगर कार्यक्रम में प्रमुख वैद्यु बूसरे नरेंद्र रेड्डि एर्र नागेश्वर राव पागो
ఆరోగ్యం మనకి డెంటల్ కేర్ ని అందించబోతున్నారు సో వారికి శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను మన శ్రీనివాసరావుపేట లో ఉండే షరన్స్ డెంటల్ కేర్ కి అందరూ వచ్చి ఈ యొక్క సర్వీసెస్ తీసుకోవాలి చెప్పి కోరుకుంటూ ఉన్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా అందుబాటుగా మరి ఫీ సిస్టమ్ అంతా కూడా పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి నాణ్యమైన డెంటల్ కేర్ కోసం మనం ఇక్కడికి హ్యాపీగా రావచ్చు సో ప్రతి ఒక్కరికి శరణ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఉన్నారండి we have provide all the specialty treatment in 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 single single clinic uh, and with affordable prices and uh, we are we, we are heartily welcoming everybody to come to the clinic thank you ee roju guntur nagaram lo gt road lo srinivasrao peta edo line lo sharan dental clinic ku prarambhinchadam jarigindi ee prarambhotsavaniki డాక్టర్ ఎర్ర నాగేశ్వరరావు ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ భూసిరెడ్డి మల్లేశ్వర్ రెడ్డి నరేందర్ నరేందర్ రెడ్డి ప్రముఖ వైద్యులు జన చైతన్య వేదిక అధ్యక్షులు లక్ష్మణ్ రెడ్డి గారు తదితరులు హాజరయ్యారు ముఖ్యంగా ఈరోజు డెంటల్ కు సంబంధించి ఎంతో ప్రాముఖ్యత పెరిగింది గతంలో మన కోస్తా జిల్లాల్లో డెంటల్ కాలేజీలు ఏవి కూడా ఉండేవి కావు కానీ ఈరోజు మన నగరంలో కానీ చుట్టుపక్కల డెంటల్ కాలేజీస్ వచ్చినాయి అనేక మంది బీడిఎస్ ఎండిఎస్ చదివి ఈ డెంటల్ వైద్యానికి సంబంధించి హాస్పిటల్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది శిబార్ దంత విశాల్ దంత కాలేజీలో ఎండిఎస్ పూర్తి చేసుకుని గుంటూరు నగరంలో ఉన్న ప్రముఖ దంత వైశాలలో రూట్ కెనాల్ లో స్పెషలిస్ట్ గా ఎక్స్పర్ట్ గా పనిచేసి ఈరోజు గుంటూరు నగరంలోని శ్రీనివాసరావుపేట ఏడు లైన్లో గల ఒక డెంటల్ క్లినిక్ ని ప్రారంభించుకున్నారు గుంటూరు నల్లచెరువు మెయిన్ రోడ్డు వర్కర్స్ కాలనీ ఆరువ లైన్ లో జోషిత ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన నందిని ఆక్వా వాటర్ ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా జోషిత ఎంటర్ప్రైజెస్ నిర్వాహకులు ఉగ్గిరాల మార్కండేలు మాట్లాడారు గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి తమ సంస్థ మినరల్ వాటర్ వ్యాపారం చేస్తుందని తెలియజేశారు ఇది మూడో బ్రాంచ్ అని అన్నారు నగర వాసులకి సురక్షిత మినరల్ వాటర్ అందిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో ఎర్రంశెట్టి వేణు రహీం టెంట్ హౌస్ బాబు పలువురు రాజకీయ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ అడిగి మాట్లాడుతుంది 
నమస్తే అండి మా పేరు ఉద్యాల మార్కండే అండి ముందు గ్రామంలో మేము మేము గత పన్నెండు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి మిందల్ వాటర్ ప్లాంట్ బిజినెస్ చేస్తామండి ఫస్ట్ ఏటుకూరులో పెట్టామండి అక్కడ నుంచి ప్రతి పెద్ద నంది కూడా దగ్గర వరగాని గ్రామంలో మిందల్ వాటర్ పెట్టామండి మా ఉద్దేశం ఏంటంటే అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో సామాన్యుడు కూడా మినరల్ వాటర్ తాగే విధంగా అనే ఆలోచనతో మా ఫస్ట్ నుంచి పదిహేను నెలల నుంచి మా ఈ దారిలో అదే దారిలో ఉన్నామండి అదే ఆలోచనతో నల్లజరువు ఇప్పుడు ఆరో లైన్లో కొత్తగా జోస్తా ఎంటర్ప్రైజెస్ అనే మూడు బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగిందండి ఇప్పుడు ఎన్నో మినరల్ వాటర్ కంపెనీలు పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి సామాన్యులు తాగలేని అంతంత బ్రాండ్లు కొనుక్కోండి ఉన్నట్లో ఉన్నతమైన టెక్నాలజీతో ఉన్న మిషనరీని తీసుకొచ్చి పది రూపాయలకి ఇరవై లీటర్ల క్యాన్ మనం ఇచ్చే విధంగా ఇక్కడ వాటర్ ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకెళ్లే విధంగా మనం ఏర్పాటు చేసాము దానికి నగరవాసులు అందరూ సహకరించాల్సిందిగా తమ కోరుకుంటున్నారు గుంటూరు పెద్దకాకాని రోడ్డు శ్రీ వాసవి హోల్సేల్ క్లాత్ మర్చెంట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వర అమ్మవారి దేవాలయంలో దసరా నవరాత్రి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా కార్యదర్శి సుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడారు దేవి నవరాత్రిలో ఈ రోజు తొమ్మిదవ రోజు శ్రీ మహిషాసుర మర్తిని దేవి అలంకరణ మరియు ధనలక్ష్మి అలంకరణకి కృషి చేసిన చామర్తి వంశీ జుజ్జూర్ వంశీ యాభై లక్షల రూపాయల నోట్లతో అమ్మవారికి అలంకరించడం జరిగిందని తెలియజేశారు అమ్మవారి దీవెనలు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారని మాట్లాడారు క్లాత్ మార్కెట్ సొసైటీ అధ్యక్షులు అడ్డగిరి సాంసరావు కార్యదర్శి ముఠారిశెట్టి సుబ్రహ్మణ్యం కోసాధికారి బూరగడ్డ శేషగిరి సొసైటీ సభ్యులు మరియు ఆలయ కమిటీ సభ్యులు భక్తులు పాల్గొన్నారు దాంట్లో భాగంగా దీపా దీపాలంకరణ మహిళలందరూ పాల్గొని దీపాలంకరణ కార్యక్రమాలు విజయవంతం చేశారు మహిళలందరికీ సరస్వతీ దేవి అనుగ్రహం కలిగినటువంటి పుస్తకాలు పంచడం జరిగింది ఈరోజు దుర్గాదేవి అలంకరణ అలంకరణ భాగంగా ప్రతిరోజు జరిగే పసుపు కుంభంలో భాగంగా ఈరోజు మహిళ మహిళలందరికీ చీరలను స్పాన్సర్ చే స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది ఈ స్పాన్సర్షిప్ చీరలను శ్రీ విష్ణు సిక్స్ వారు సమర్పించడం జరిగింది అట్లానే ఈ ఎనిమిది రోజుల నుంచి జరుగుతున్న ఏడు రోజుల నుంచి జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో సభ్యులందరూ విశేషంగా పాల్గొంటున్నారు వారి సహాయ సహకారాలు అద్భుతంగా అందిస్తున్నారు అలానే రేపు ఎల్లుండి ఎల్లుండి జరిగే నగరోత్సవం అమ్మవారి ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో కూడా సభ్యులందరూ కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నా కోరుకుంటున్నాము ఇప్పుడు సొసైటీ కమిటీ కమిటీ తరఫున వాళ్ళకి ఆహ్వానిస్తున్నాం సభ్యులందరూ కుటుంబ సమేతంగా ఎల్లుండి జరిగే నగర ఊరేగింపులో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాము అలానే సోమవారం రోజున కొద్దిగా మూడు వేల మందికి సుమారుగా అందరికి మహాప్రసాద కార్యక్రమం ఉంటుంది దీంట్లో కూడా సభ్యులందరూ పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాము జై వాసవి జై సాయి వాసవి ఎవరు పడినా మనం ఇద్దరు పడతా 
దుగిరాల మండలం రేవింద్రపాడు గ్రామంలో ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రాలని నీతి ఆయోగ్ బృందం శుక్రవారం పరిశీలించింది నీతి ఆయోగ్ వ్యవసాయ విభాగం డైరెక్టర్ డాక్టర్ రమేష్ చంద్ ఆధ్వర్యంలో పలువురు సభ్యులు ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రాలని పరిశీలించి రైతులతో మాట్లాడారు రేవింద్రపాడు క్లస్టర్ పరిధిలో సాగుతున్నటువంటి ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలు ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా సాగుతున్న వరి పంటల్ని పరిశీలించి రైతుల అభిప్రాయాలని అడిగి తెలుసుకున్నారు కౌలిదారులు పేదవాళ్ళు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు మీరు ప్రత్యేకంగా చేస్తున్నారు సో దాని ఎలా చేస్తుంది పెట్టుబడులు ఓవరాల్ గా తగ్గి ఇక్కడ లాభం పెరుగు వారు అడుగుతారు చెప్తారు ఇంగ్లీష్లో ఎవరైనా తర్జుమా చేస్తారు ఖర్చు పెరిగిపోతుంది రెండు ఎకరాల వాడైతే చేయగలుగుతా అండి వాళ్ళ కుటుంబం వీళ్ళు చేసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి గిట్టుబాటు అవుతుంది సొంతంగా చేసుకుంటే ఫార్టీ ఎకరాలు ఎకరాలు చేయాలంటే మొట్టమొదటి చేయాల్సిందే కానీ నేను వెళ్ళి చేయలేదు టూ డేస్ స్టేట్ విజిట్ ఫ్రమ్ నీతి యోగ్ సైడ్ to see how natural farming is uh, spreading in andhra pradesh but kind of uh, performance is there in the state of andhra pradesh uh, andhra pradesh is pioneer in uh, adoption of uh, natural farming uh, we have visited 7 years back also in 2017 now again we are visiting to see the progress of natural farming so we also have with us scientists from indian council of agriculture sir and also uh, representative from ministry of agriculture okay. so this is a two days visit yesterday we visit uh, uh, some farmer in um, uh, aluru uh, uh, districts uh, most of them were uh, rice uh, farmers uh, we also met self help group just to see their uh, involvement in this process and today we are visiting uh, vegetable growers fruit growers and visiting both type of site those who are doing natural farming and those who are going for chemical farming so as of now it appears that in case of andhra pradesh natural farming is found to be much much superior and this is because over time lot of new innovation have been brought in natural farming so it is not uh, that original swash palekar kind of thing that you do these three four kind of things they are learning from experience of farmers from science that is available in uh, throughout the world uh, which is based on how you improve soil microbiology 
how you take advantage of biodiversity. So, uh, we so far have uh, very uh, encouraging uh, results for this uh, natural uh, farming. So, when we go back, we will uh, do our uh, internal kind of review. Uh, then we will see to it how to um, uh, uh, give big push to this kind of uh, method of farming. Because our Prime Minister is putting lot of emphasis that uh, in order to reduce our dependence on uh, agrochemical, in order to produce healthy food, in order to produce food which is more uh, sustainable, we should find, explore alternative practice and natural farming seems to, so far, the best alternative that is emerging. You see, first in terms of practice, uh, the definition adopted by Government of India is any method of farming that does not make use of agrochemical, we can put that in the class of natural farming. The differences which we have seen, like just now this the field, that if you look at the, at, at the root uh, development in natural farming and in the other system of farming, there is lot of difference. The root spread, root length, root biomass, is much higher in natural farming than in chemical farming and healthy root system means plant will be healthy, there will be uh, more uh, yields, there will be better uh, quality, there will be better taste and as a result if consumer is aware of these kind of quality, he or she would also like to pay higher price. So, one need to go little deep into it that uh, the, the produce coming from natural farming is very very healthy. Uh, in the long run, we will just see uh, what kind of impact it has on health expenditure of households, on uh, health related issues. So this is something which is uh, going to have uh, long term impact, but immediate effect is visible that you look at health of the two crop. You look at if a disaster comes, where lodging happens and where the plant is situated and what kind of root system is there, whether there is yellowing of leaves or leaves are still healthy. So all those things are visible and uh, uh, from that uh, one get indication that uh, this method of natural farming is uh, much better in most respect compared to chemical farming. Dr. Ramesh Chan, Varu Niti Ayoglo, Vyavasaya subject ki member hai so, Muttam Deshamo, Vyavasaya policy, Daniki, or Nitya Aglo, or Chustar. Vartopatu, ICR Ninchi, Deputy Director General, Chaudhri Garuchar. Adevdanga, Ministry of Agriculture, so Agriculture Production Commissioner, PK Singh Garuchar. Turatoka, IFSR Director of Char, Sunil Kumar Garu. Then Advisor, <coughs> Advisor Nitya Ayog, Nilam Patel Garuchar. And one ADG, Rajbir Singh. So, Raudamu, Oka Gata Nina Iwala, Prakriti Vyavasayamu, Andhra Padeshlo, Yevudang Aval Chesnaro, Dani Shastri the Gurinchi, Study Chedan Kocharu, Ade Vidanga Raitulu, Yevudanga, Prakriti Vyavasayam, Lo, Labdichantunaro, Prakriti Vyavasayam Polalaki, Rasayana Polalaki, difference empty. Then you can depudu Motam Bharat Desham Lo. Prakriti Vyavasayamu Cheyala Nidu Oka Policy Evolve Outu Nidu National Mission for Natural Farming Ani Mottamu Anni Rastral Lo Guda Prakriti Vyavasayamu Muntu Kutti Shikala Nidu Kendra Prakriti Oka Ninnan Tis Kuna So Dhani Ante Oka Karachana Pranalika Lo Tis Kuna Oda Niki Ikkadi Kira Jari Visit is very important So Var Nina Iwala Chushayaru Chepper Prati Rastranguda, Andhra Pradesh Kochi, Nate Scholar. In the Yellow Jilla Vendor, and you are like Guntur. Avero Sait Marane, Mother and the Podigramo, a day of Procutor and Sayur and Sotral in Chastano. There is a difference in the Danaki Kunjo Karchuko Nanabaga. At the Korchu the Udgunapani, the Korchu the Kutu Pani. Adiaga, Manaro Ganagora, he may punish Rubli Mera, the Tinet in Tla, Aragon Gora Bonton. Kurtsu, Daniki, Viniki, Pajanjipa, and will look to Gutulandi. The body first son from Takugan Chidi. Pulmaula Pindicat Lays Panditano, Nalabeda Hostane, 
ఇది ఫస్ట్ సంవత్సరం అది ఆపేసి ఇది పండేయటం మూలాన ఫస్ట్ సంవత్సరం పాతిక నుంచి ఇరవై ఎనిమిది దాకా వచ్చింది అంటే ఈ చేను ఆ చేను అట డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే అది నా రెండు సంవత్సరాలు అయితే ఇది మూడో సంవత్సరం అండి సంతలు అంటే ఇక్కడ ఉండరు కదా ఇల్లు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంతమంది చెప్తూనే ఉండాలి కానీ మనం పట్టించుకోకుండా మనం దిగుబడి లేకపోతే మనం ఎట్ట అని చెప్పేసి మనం అట్టాకే ఇచ్చేసాము ఓ రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇక గట్టిగా పొట్టు పట్టి చేయండి అని అంటే ఇక చేస్తున్నాం బాగానే ఉంది ఈ ఏరియాలో మొత్తం పదిహేను మంది దాకా ఉన్నారండి మొత్తం ఇవి మొత్తం ఈ బ్లాక్లో పదిహేను ఎకరాలు పదిహేను మంది రైతులు ఉన్నారు పెనుమాకి చిన్న చిన్న వెంకట స్వామి శృంగారపురం అండి మేము ఒక ఎకరం వేస్తాము ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను ఈ ఫస్ట్ సంవత్సరం కొద్దిగా దిగుబడి తగ్గింది బాగా పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది బత్తాలు అయినాయి తర్వాత ఇక పెరుగుకుంటూ వచ్చినాయి ఈ జీవామృతం ఈ కొడతాన సేంద్రియ ఎరువు తయారయ్యి బాగా ఇప్పుడు పోయి మన లాస్ట్ ఇయర్ ముప్పై ఐదు బత్తాలు అయినాయి మన తిండి బొంగా మిగిలిన రీసెల్గా అమ్ముకుంటాం కొద్దిగా రేట్ ఎక్కువ పైన అడ్డు మారాడిచ్చి తెలిసిన వాళ్ళకి అందజేస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా విజయవాడ తిరుగుతూ ఉంటాను విజయవాడలు అడుగుతూ ఉంటారు తీసుకెళ్ళి ఆడ డెలివరీ చేస్తాను ఎరువులతో చేస్తే ఈ ఆరోగ్యం క్షీణించిపోతుందని ఈ సేంద్రియ ఎరువులతో తయారు చేయాలని మాకు అంతకుముందు కృపాకరం అని వచ్చాడు చెప్పాడు చెబితే ఇక అప్పటి నుంచి ఇక అలవాటు పడ్డాం ఖర్చు తగ్గుతుంది నాకు ఖర్చు ఇక సొంత చేయమే కాబట్టి ఎకరమే కాబట్టి మనం మన తిండి ముందు ఆరోగ్యం బాగుండాలి ఇంట్లో వాళ్ళకి అందరికీ దానికోసం మనం అదే చేస్తున్నాం శ్యామ్ కూడా అట్టాగే నాకు నలుగురితో పాటు శ్యామ్ బత్తాలు మటికి తగ్గదండి దిగుబడి శ్యామ ఈ దైపంగానే శ్యామ్ ఎత్తా మోజన్ వేయకుండా ఒరే దైపంగానే ఈ శ్యామ్ మట్టికి వంద బత్తాలు నూట ఇరవై బత్తాలు అవుతూ ఉంటుంది నా పేరు మణితా గంకి అండి రేవంద్రపాడు మాది నేను ఒక ఎకరం ఎప్పుడు కౌలు చేసుకుంటా ఉంటాను నలుగురు చేసి ప్రకృతి వ్యవసాయానికి చేసుకోవటం నేను కూడా మొదలేసాను దగ్గర దగ్గర పది సంవత్సరాల నుంచి చేస్తానండి నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం లాభ సాటిగానే ఉండేదండి ఎకరానికి మామూలు కెమికల్స్ వాడితే పాతి ముప్పై వేలు అయిద్దండి ఖర్చు దీనికైతే పదిహేను వేలు మధ్యలతో అయిపోతుంది కలుపు కూడా పల్చగా ఉండిద్దండి మరి కెమికల్స్ వాడితే అంత ఇదిగా దీనికి రాదు కలుపు తీసుకుంటాం ఎక్కడ పల్చగా కూలీలు తక్కువ పడతారు అదే నాకు ఫస్ట్ సంవత్సరం అయితే ఇరవై ఐదు దాకా అయినాయండి నేను పద్దాకల ద్రవజీవామృతం కలిపి నెలలో పారిచ్చి మళ్ళీ పారిచ్చిన రోజే మళ్ళీ పైన స్ప్రే కూడా చేసేవాడిని అండి ట్యాంకీకి ఐదు ఆరు లీటర్లు వేసి మెరిసిన అంటే ద్రవజీవ అమృతం అంటే ఐదు పది లీటర్లు మూత్రం పది కేజీలు పేడ రెండు కేజీలు శనగపిండి ఒక రెండు వందల లీటర్లు డ్రమ్ములు కలిపి నేలలో కలిపేసి ఒక వారం రోజులు మొరగ పెడితే అదే బలంగా తయారైపోయిందండి దాన్ని మనం శేనికి వారం వారానికి కలుపుకోవచ్చు వారానికి ఒకసారి నీటిలో మోటార్ కాడ పెడితే అయ్యే పోతా ఉంటాయి నేల అమ్మడి పడి అదే పారిచ్చిన రోజు మళ్ళీ పైన స్ప్రే చేస్తే ఇంకా బలంగా ఉండేది పైన కూడా ఆకు బలం కింద వదిలితేనే మొదలు కాడ బలంగా ఉండేది అదండి లాబ్ సాటిగానే ఉండేదండి నమస్తే సార్ నా పేరు కోటేశ్వరరావు రేవంద్రపూడి గ్రామం దుగ్గిరాల మండలం మేము ప్రకృతి వ్యవసాయం గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాము అయితే ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయటం వల్ల మాకు పెట్టుబడి తగ్గిపోతుంది రసాయన ఎరువులు వాడకం చేసే అప్పు ఉండట్లేదు మాకు దానికి కావాల్సినటువంటి అప్పు తెచ్చుకునే బాధ తగ్గిపోయింది పెట్టుబడి తగ్గిపోవటం వల్ల ఇంకా మాకు ఈ వ్యవసాయం చేయటం వల్ల వచ్చే ధాన్యాలతో మాకు ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం అదంతా బాగుంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఈ గట్ల అమ్మటి చెట్లు ఈ మొక్కలు కంది చెట్లు అవన్నీ పెట్టుకున్నాం మేము అయితే అటు ఆ చెట్ల వల్ల మాకు కందిపప్పు ఇవి కూడా మాకు చేయలోనే వరేసిన టైంలోనే 
మేము ఆ కంది విత్తనాలు కూడా కంది పప్పు కూడా తీసుకుంటున్నాము ఆ అట్టకి గట్లు అమ్మటే ఇంకా కొంచెం మినుము మినుములు పెసలు అట్లా అవి కూడా పెట్టుకున్నాము గట్లు అమ్మటే దానివల్ల మాకు మినపప్పు ఈ పోయి పెసరపప్పు ఇవి కూడా వచ్చేసేస్తున్నాయి మాకు ఎకరానికి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల ముప్పై రెండు బస్తాలు ముప్పై మూడు బస్తాలు దాకా అవుతున్నాయి మేము కెమికల్ బత్తాల కంటే కూడా మా ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా చేసే బత్తాలు ఇంకా నాలుగు వందల ఐదు వందల రూపాయలు పెంచుకే మేము ఇక్కడ మా వాళ్ళకే మా రిలేటివ్స్లోనే మా దగ్గర తీసేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు మార్కెటింగ్ గురించి కూడా మాకు దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేకపోకుండా ఎమ్మటే మా దగ్గర ఎమ్మటే రీసేల్ అయిపోతుంది కాబట్టి మాకు ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలు చాలా బాగుండేవి సార్ మొక్కజొన్న ఎత్తాం సార్ వరి మొక్కజొన్న ఎత్తాం రెండో పంటగా మొక్కజొన్న ఎత్తాం ఆ మొక్కజొన్న మాకు మొక్కజొన్న కూడా ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు బత్తాల కాడకు వస్తున్నాయి సార్ ముప్పై రెండు బస్తాలు అవుతున్నాయి వరి ఇప్పుడు పచ్చి రొట్టెలు వేస్తున్నాం ముందు పచ్చి రొట్టె వేస్తాం సార్ పిఎండిఎస్ అని పచ్చి రొట్ట ముప్పై రకాలతో పచ్చి రొట్టె వేస్తాం పచ్చి రొట్ట దమ్ము చేయించుకొని దాన్ని రొటా వేటర్ వేసుకొని దమ్ము చేయించేసేసుకొని నారు శుద్ధులు చేసుకొని నారు కొసలు దించి కాయలు బాటలు తీసుకొని నాటు వేసుకుంటాం నాటు వేసుకున్న పది పదిహేను రోజులకి జీవామృతం ద్రవ జీవామృతం పది 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 పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి పారించుకుంటా ఉంటాం ఆ పా అది ఆ తర్వాత ఏదన్నా పురుగు పడితే బ్రహ్మాస్త్రం అట్ట కషాయాలు కాసుకొని మేమే సొంతంగా పదిహేను మంది ఒక చోట కూర్చొని ఈ ప్లాట్కి ఈ బ్లాక్ కావాల్సిన ప్రతి ఏది పురుగు పడుతుందా ఏది తెగులు వస్తుందా అవన్నీ గమనించుకుంటా ప్రతిదీ మేము ఇక్కడ కాసుకొని మేమే సొంతంగా తయారు చేసుకొని స్ప్రే చేసుకుంటా ఉంటాం దుగ్గిరాల మండలం కంటం రాజు కొండూరు గ్రామంలో పెంచేసి ఉన్న శ్రీ మహంకాలి అమ్మవారి ఆలయం నందు దేవి శరణవరాత్రులు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి దీనిలో భాగంగా శుక్రవారం అమ్మవారికి మహిషాసుర మరుదిని దేవిగా భక్తులకి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పిస్తున్నారు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు మహిళలు విధిగా పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు వచ్చిన భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక క్యూ లైన్లను ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ఈవో సునీల్ కుమార్ మాట్లాడారు గుంటూరు జిల్లా రుద్రాల మండలం కండం రాజు గుంటూరు గ్రామ పుల పేరులో వేం చేసినటువంటి శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారి దేవాలయంలో దేవి శరణవరాత్రి మహోత్సవములు అతివైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ రోజున అమ్మవారు మహిషాచర మర్దిగా అలంకారం చేసి ఉన్నాము ఈరోజు అలంకరణ దాతలు కైంకర్యపరులు పూజాదాతలు అందరూ వచ్చి ఉన్నారు వారందరికీ పూజ చేస్తున్నాము రేపు విజయదశమి శనివారం రేపు రాజరాజేశ్వరి శాంతమూర్తిగా ఉంటుంది అమ్మవారు అందరూ వచ్చి భక్తులందరూ వచ్చి చక్కగా తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి అమ్మవారిని దర్శించి అమ్మవారిని సేవించి అన్నవారి కరుణాకరాక్షాలు పొందగలరని కోరుతున్నాము జయ మాతా మహంకాళి అమ్మవారికి జయ మహంకాళి అమ్మవారి దేవస్థానం కంటరాజు కొండూరు గ్రామం దుగ్గిరాల మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆలయం నందు గత తొమ్మిది రోజులుగా నవరాత్రి ఉత్సవములు అత్యంత ఘనంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు అమ్మవారు శ్రీ మహిషాసుర మర్దనిగా భక్తులందరికీ కూడా దర్శనం ఇస్తున్నాము ఇప్పటికే భక్తులు చాలామంది అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు ఇంకా కూడా చాలామంది దర్శనం చేసుకుంటారన్న ఆలోచనలో ఉన్నాము ఈ నవరాత్రుల్లో భాగంగా రేపు చివరి రోజు అవుతుంది ఇది విజయదశమి ఈ విజయదశమితో ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి ఇప్పటికి భక్తులు చాలామంది దర్శనం చేసుకుని ఉన్నారు భక్తులంతా కూడా అమ్మవారి ఆశీర్వచనం అమ్మవారి దగ్గర కృపా కటాక్షానికి పాల్గొంటారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాము ఈ నవరాత్రులు చాలా ఘనంగా జరిగినాయి ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలకి వంశ పారంపర్య ధర్మకర్త గారు అయిన రంగబాబు గారు కూడా పూర్తిగా సహకారం అందించారు మా సిబ్బంది అర్చక స్వాములు వీటన్నిటి సహాయంతో దాతల సహాయంతో ఈ ఉత్సవాలను రేపుతో ముగించడం జరుగుతుంది కావున గ్రా గ్రా చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామ ప్రజలు ఈరోజు రేపు అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి అమ్మవారి కృపా కటాక్షానికి పాల్గొనని చెప్పి ఆశిస్తున్నాము శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారి దేవస్థానం కంటరాజు కొండూరు గ్రామం దుగ్గిరాల చిన్నకేశవ నగర్లోని శ్రీ విజయ భవాని యూత్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో దేవి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి శరణవరాత్రులు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రతిరోజు అమ్మవారికి విశేష పూజ కార్యక్రమాలు చేపట్టి వచ్చిన భక్తులకి తీర్థ ప్రసాదాలని పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఆయన్ని 
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరొక బుల్టన్ మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం